আসসালামু আলাইকুম 18 বাংলার গ্রামগঞ্জের খবরে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তামার নামও শুরুতেই বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম দেশে করোনা ভাইরাসে প্রাণ গেল আরো 45 জনের নতুন শনাক্ত 3243 করোনার দুই প্রজাতি বাংলাদেশে উপসর্গে মৃত্যুর মিছিল 24 ঘন্টায় ঢাকার বাইরে প্রাণ হারালেন অন্তত 24 জন এবং করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে আসামি সহ অস্ত্র উদ্ধার অভিযানে যাওয়ায় নোয়াখালীর সোনাইমুড়ি থানার ওসি প্রত্যাহার শুনছিলেন বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম এবার পুরো সংবাদ দেশে করোনা ভাইরাসে প্রাণ গেল আরো 45 জনের এর মধ্যে 21 জনই ঢাকা বিভাগের এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা দাঁড়ালো 1,200 <laughs> সংক্রমণের দিক থেকে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান এখন 17তম তবে সক্রিয় রোগীর বিবেচনায় যুক্তরাষ্ট্র ব্রাজিল রাশিয়া ভারত পেরু ও পাকিস্তানের পরেই বাংলাদেশের অবস্থান শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটির দিনে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত অনলাইন বুলেটিন দেরিতে শুরু হওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করেন অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক ডক্টর নাসিমা সুলতানা 5 মিনিটের বুলেটিনে শুরুতেই তিনি জানান গত 24 ঘন্টায় 15045 টি নমুনা পরীক্ষা করে 3243 জনের করোনা ধরা পড়েছে আক্রান্তের এ হার 21.56 গত 24 ঘন্টা যা পরীক্ষা হয়েছে তাতে শনাক্ত হয়েছে 3243 জন এ পর্যন্ত শনাক্ত 105535 জন তবে আশার কথা আক্রান্ত বাড়ার পাশাপাশি বাড়ছে সুস্থতার হারও স্বাস্থ্য বুলেটিনে অধ্যাপক ডক্টর নাসিমা সুলতানা জানান প্রতি 100 জন আক্রান্তের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠছেন গড়ে 41 জন গত 24 ঘন্টায় 2781 জন সহ এ পর্যন্ত সুস্থ হয়েছে প্রায় 43000 24 ঘন্টায় সুস্থ হয়েছে 2781 জন হাসপাতাল এবং বাসা সহ এ পর্যন্ত সুস্থ 42945 জন শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার 40.69 শতাংশ গত একদিনে মারা গেছেন আরো 45 জন এদের মধ্যে বেশিরভাগই 40 থেকে 70 বছরের মধ্যে অন্যদিকে নারীদের চেয়ে পুরুষদের আক্রান্ত ও মৃত্যুর হার দুটোই বেশি আক্রান্ত ও মৃত্যু বেশি ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগে 24 ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন 45 জন এ পর্যন্ত 1388 জন বুলেটিনে জানানো হয় গত ২৪ ঘন্টায় নতুন ৬৮৪ জন সহ এখন পর্যন্ত আইসোলেশনে আছেন ১১ জন হুমায়ুন চিস্তি এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা ভাইরাসের দুটি প্রজাতি বাংলাদেশে সংক্রমণ ঘটাচ্ছে বলে জানিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জিন প্রকৌশল গবেষকরা এর বেশিরভাগই ইউরোপের শক্তিশালী ঘরানার এবং কিছু চীনের মতো কিছু ভাইরাস ভেঙে দুর্বল হয়েছে তাদের সংক্রমণে হালকা উপসর্গ দেখা যাচ্ছে করোনার উপসর্গ হালকা হলেও টেস্ট এবং আইসোলেশনে থাকার পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎসকরা রিপোর্ট করছেন মাহবুব কবির চপল বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসের প্রভাব কেন এত দীর্ঘ হচ্ছে তা নিয়ে চলছে আলোচনা পাশাপাশি চলছে গবেষণাও এই ভাইরাসের জিনোম সিকোয়েন্স করে গবেষকরা দেখেছেন দেশে ইউরোপ ঘরানার ভাইরাসের উপস্থিতি বেশি অর্থাৎ ইউরোপ থেকে আসা মানুষের মাধ্যমে করোনা বেশি ছড়িয়েছে এবং তা মারাত্মক বেশি একটি ইন্টারন্যাশনাল ডেটাবেজে বাংলাদেশ থেকে 65টি সম্পূর্ণ করোনা ভাইরাসের জিনোম তথ্য জমা পড়েছে দক্ষিণ এশিয়ার ভিতরে এটি দ্বিতীয় অবস্থান সর্বোচ্চ জিনোম সিকোয়েন্স করেছে ভারত আটশো উনপঞ্চাশটি বাংলাদেশে যে ভাইরাসগুলো আছে জেনোম তথ্য অনুযায়ী সেটাকে আসলে মোটাটাকে দুটো ভাগে ভাগ করা যায় একটিকে আমরা বলতে পারি ইউরোপীয় ঘরানার যেমন ইতালিতে যে পরিবর্তনগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি অথবা যুক্তরাজ্যে আরেকটি ধরন যেটা চীনের কাছাকাছি ইউরোপীয় ঘরানার যে ধরনটি এটি মোর সিরিয়াস দ্যান দ্য চাইনিজ ভার্সন কার তার কারণ হলো এই ভাইরাসটি খুব দ্রুত একজন থেকে আরেক আরেকজনে ছড়াতে পারে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তদের মধ্যে অনেকের অবস্থা খুবই খারাপ হচ্ছে আবার অনেকের হালকা উপসর্গ দেখা যাচ্ছে আক্রান্ত হয়ে শতবর্ষীরা যেমন বেঁচে যাচ্ছেন তেমনি অনেক ক্ষেত্রে কম বয়সীদেরও মৃত্যু হচ্ছে 
এর কারণ হিসেবে গবেষকরা বলছেন যারা তুলনামূলক দুর্বল ভাইরাসে আক্রান্ত হচ্ছেন তাদের জটিলতা কম হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ডিএনএ সলিউশন থেকে যে জেনোম তথ্যগুলো জমা দেওয়া হয়েছে সেখানে দেখা যাচ্ছে যে এই জেনোমের ভিতরে একটি বড় আকারের ডিলিশন আছে ডিলিশন হচ্ছে যে জেনোমের একটি বড় অংশ বাদ পড়ে গেছে এই ভাইরাসগুলো থেকে সেই ভাইরাস যাদেরকে সংক্রমণ করবে তাদের গুরুতর করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ বা কোভিড নাইন্টিনের যেই সিমটমগুলো সেগুলো আমরা হয়তো পাবো না বর্ষা মৌসুমে যে কোনো ভাইরাসে আক্রান্ত হবার ঝুঁকি বেশি বলে মনে করেন চিকিৎসকরা তাই করোনার মতো উপসর্গ দেখা দিলে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিচ্ছেন তারা যখন কোনো ব্যক্তি মৃদু লক্ষণ নিয়ে প্রকাশ করে থাকেন তখন তাকে কোভিড নাইনটিন পরীক্ষা ছাড়াও বিভিন্ন পরীক্ষা যেমন বুকের এক্সরে রক্ত পরীক্ষা করে নিতে হবে কোভিড নাইনটিন টেস্টে যদি নেগেটিভও হয় তাদেরকে আইসোলেশন থাকতে হবে দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে সংক্রমণ ঠেকাতে ব্যক্তি সচেতনতাকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা উপসর্গে বহু মানুষের মৃত্যু হচ্ছে সারা দেশে একদিনে বিভিন্ন জেলায় উপসর্গ নিয়ে মারা গেছে অন্তত ২৪ জন এছাড়া মৃত্যু হয়েছে আক্রান্ত আরও ছয় জনের সংক্রমণ ঠেকাতে বিভিন্ন এলাকার রেড জোন ঘোষণা করা হলেও লকডাউন কার্যকর হয়নি তাই সংক্রমণও বাড়ছে প্রতিদিন জেলা প্রতিনিধিদের ছবি ও তথ্যের ভিত্তিতে কামরুজামান রাজীবের রিপোর্ট কুমিল্লায় প্রতিদিনই বাড়ছে করোনা পরিস্থিতির ভয়াবহতা জেলায় গত ২৪ ঘন্টায় প্রাণ হারিয়েছেন সাত জন এর আগের দুদিনে জেলায় মারা গেছেন আরও ১৩ জন কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করোনা আক্রান্ত একজন আর উপসর্গ নিয়ে আরও ছয় জনের মৃত্যু হয় জেলায় মোট মৃতের সংখ্যা ঊনআশি জন কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের সর্বাধিক সংক্রমিত তিন দশ বারো তেরো নং ওয়ার্ডে শুক্রবার রাত বারোটা থেকে লকডাউন শুরু হচ্ছে গত চব্বিশ ঘন্টায় ময়মনসিং জেলায় করোনায় আক্রান্ত তিনজন এবং উপসর্গ নিয়ে আরও দুজন মারা গেছেন এ নিয়ে জেলায় মোট মৃত্যু হল ১৪ জনের আক্রান্ত এক হাজার দুশো জন করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন বান্দরবানের লামা পৌরসভার সাবেক মেয়র ও লামা উপজেলা পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজুল ইসলাম জেলায় একদিনে সর্বোচ্চ ২৯ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে চট্টগ্রামেও সংক্রমণের ভয়াবহতা অব্যাহত আছে একদিনে অন্তত পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে আক্রান্ত হয়েছেন একশো আটচল্লিশ জন এ নিয়ে মোট আক্রান্ত পাঁচ হাজার নয়শো এগারো ও মৃতের সংখ্যা দাঁড়ালো একশো ছত্রিশ জনে খুলনায় মারা গেছেন তিনজন উপসর্গ নিয়ে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয় নারায়ণগঞ্জে করোনা ভাইরাসে মৃত্যুর সংখ্যা একশতে পৌঁছেছে গত চব্বিশ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত একজন ও উপসর্গ নিয়ে আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে সিলেটে করোনা উপসর্গ নিয়ে মহানগরের তিন নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মুরাদ আহমদ সহ আরও দুজনের প্রাণ গেছে এ নিয়ে সিলেট জেলায় মৃতের সংখ্যা ৪৫ জন নতুন শনাক্ত হয়েছেন পাঁচ চিকিৎসক সহ একচল্লিশ জন যশোর জেনারেল হাসপাতালে করোনা উপসর্গ নিয়ে দুজন এবং বগুড়া ও বরিশালে আরও দুজনের মৃত্যু হয়েছে ব্রাহ্মণবাড়িয়াতেও বাড়ছে সংক্রমণ চিকিৎসক পুলিশ জনপ্রতিনিধি সহ একদিনে জেলায় শনাক্ত হয়েছেন একশো জন বরিশাল বিভাগে ২৪ ঘন্টা আক্রান্ত হয়েছে অষ্টআশি জন নোয়াখালীতে পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে নতুন একান্ন জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা এক জন ও মৃতের সংখ্যা উনচল্লিশ রংপুরে নতুন শনাক্ত হয়েছেন ১৯ জন পটুয়াখালীতে আরও ২০ জন লক্ষ্মীপুরে একদিনে সর্বোচ্চ ছেচল্লিশ জন করোনা শনাক্ত হয়েছেন নওগাঁয় নতুন শনাক্ত হয়েছেন পনেরো জন এদিকে সংক্রমণ কমাতে মৌলবাজারের কুলাউরা ও শ্রীমঙ্গলের কিছু এলাকা রেড জোন হিসেবে চিহ্নিত করে ১৪ দিনের জন্য লকডাউন করা হয়েছে ঝিনাইদহে আটটি এলাকা রেড জোন চিহ্নিত হলেও কার্যকর হয়নি লকডাউন কামরুজ্জামান রাজীব এটিএন বাংলা চট্টগ্রামে করোনা আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা সেবায় বিভিন্ন হাসপাতালকে বিশটি ভেন্টিলেটর মেশিন দিয়েছে টিকে গ্রুপ সকালে নগরীর সার্কিট হাউসে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে হাসপাতালের প্রতিনিধিদের হাতে ভেন্টিলেটরগুলো তুলে দেন চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক ইলিয়াস হোসেন এর মধ্যে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজকে দশটি চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতাল ও ফিল্ড হাসপাতালকে তিনটি করে এবং পার্কভিউ ও সার্জি স্কোপ হাসপাতালকে দুটি করে ভেন্টিলেটর মেশিন দেওয়া হয় এ সময় কোম্পানিটির কর্মকর্তা ছাড়াও চট্টগ্রামের সিভিল সার্জন শেখ ফজরে রাব্বি উপস্থিত ছিলেন জামালপুর শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজে স্থাপিত আর টি পিসিআর ল্যাব চব্বিশ দিনেও চালু হয়নি ল্যাব বন্ধ থাকায় করোনা ভাইরাসের নমুনা পরীক্ষায় ভোগান্তিতে পড়েছে সাধারণ মানুষ 
জেলা ভিত্তিক নমুনা পরীক্ষা করতে চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি অ্যান্ড অ্যানিম্যাল সায়েন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টোরে থাকা অব্যবহৃত পিসিআর মেশিনটি শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় গত বারো মে এ ল্যাবের কার্যক্রম শুরু হয়ে পনেরো দিনে আটশো নমুনা পরীক্ষা করা হয় কিন্তু সাতাশ মে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে ল্যাবটি বন্ধ হয়ে যায় জামালপুর শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজের ল্যাব ইনচার্জ অধ্যাপক এ কে এম মুসা জানান নতুন একটি পিসিআর মেশিনের জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় চাহিদাপত্র পাঠানো হয়েছে নতুন মেশিন পাওয়ার পর এ ল্যাবের কার্যক্রম শুরু হবে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়া কোনো অপরাধ নয় বরং আক্রান্তদের প্রতি সমাজের সকলের সমর্থন সহানুভূতি ও সহমর্মিতা বাড়াতে হবে রংপুরে মহামারী করোনাকালে মনোসামাজিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের গুরুত্ব বিষয়ক এক সেমিনারে বক্তারা এসব কথা বলেন নগরের একটি হোটেলে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো এবং লাইফ স্টাইল হেলথ এডুকেশন অ্যান্ড প্রমোশন বিভাগের আয়োজন করে সেমিনারে রংপুর বিভাগীয় স্বাস্থ্য পরিচালক ডক্টর আমিন আহমেদ খান রংপুর মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডক্টর এ কে নুরুন্নবী লাইজু জেলা প্রশাসক আসিফ হাসান এবং পুলিশ সুপার বিপ্লব কুমার সরকার সহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার পর নিয়ম ভেঙে আসামি সহ অস্ত্র উদ্ধার অভিযানে যাওয়ায় নোয়াখালীর সোনাইমুড়ি থানার ওসি আব্দুল সামাদকে প্রত্যাহার করা হয়েছে একই সাথে তার জায়গায় নতুন ওসি হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিনকে পুলিশ সুপার আলমগীর হোসেন জানান মাদ্রাসা ছাত্র আবুল বাসার ওরফে সাইমন হত্যা মামলার প্রধান আসামি মীর হোসেন ওরফে মীরাকে সতেরো জুন রাতে ঢাকার কদমতলি থানার মোহাম্মদ বাগ এলাকা থেকে গ্রেফতার করে সোনাইমুড়ি থানা পুলিশের একটি দল পরে থানার ওসি আব্দুল সামাদ আইসোলেশন থেকে বের হয়ে ওই আসামিকে নিয়ে অস্ত্র উদ্ধারে যান অভিযানের সময় আসামি ছাড়াও একাধিক পুলিশ সদস্য ওসি সংস্পর্শে আসেন বিষয়টি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও গণমাধ্যমে উঠে আসলে বৃহস্পতিবার রাতে তাকে প্রত্যাহার করে জেলা কোভিড উনিশ হাসপাতালে পাঠানো হয় খুলনায় সন্ত্রাসী হামলায় ডক্টর আব্দুর রকিব হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে শাস্তির দাবি জানিয়েছে নরসিন্দী জেলা বিএমএ সকালে নরসিন্দীতে এক সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানানো হয় জেলা বিএমএ সভাপতি ডক্টর মোজামিল হক কমল সাধারণ সম্পাদক সাজেদুল হক অপু ও সিভিল সার্জন ডাক্তার ইব্রাহিম টিটন সহ অন্যান্যরা এ সময় বক্তব্য রাখেন রাজশাহীতে দিনে দুপুরে ছিনতাই হওয়া তেত্রিশ লাখ টাকার মধ্যে বত্রিশ লাখ টাকা উদ্ধার করেছে পুলিশ বৃহস্পতিবার রাতে বোয়ালিয়া থানা পুলিশের একটি দল অভিযান চালিয়ে টাকাগুলো উদ্ধার করে এ সময় একজনকে গ্রেফতার করা হয় বাকি টাকা উদ্ধারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলে এক সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছেন বোয়ালিয়া জোনের উপ পুলিশ কমিশনার সাজিদ হোসেন অতিরিক্ত উপ পুলিশ কমিশনার আব্দুর রশিদ ও অতিরিক্ত উপ পুলিশ কমিশনার রুহুল কুদ্দুস সহ অন্যান্যরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন ভারী বৃষ্টির কারণে এ সপ্তাহেই হাওড় অঞ্চল পার্বত্য এলাকা ও উত্তরাঞ্চলের রংপুর লালমনিরহাটের বিভিন্ন এলাকায় বন্যার আশঙ্কা আছে এ মাসের শেষ সপ্তাহে দেশের মধ্যাঞ্চলেও বন্যা হতে পারে গতকাল থেকে শুরু হওয়া ভারী বৃষ্টি থাকবে আজও আবহাওয়ার গতি প্রকৃতি দেখে এমনটাই ধারণা করছেন বিশেষজ্ঞরা আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী চব্বিশ ঘন্টায় মৌসুমি বায়ু বাংলাদেশের উপর সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগর উত্তাল থাকবে এ কারণে দেশের অধিকাংশ জায়গায় অস্থায়ী দমকা বা ঝোড়ো হাওয়া সহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি বা বজ্র সহ বৃষ্টি হতে পারে বাংলাদেশের উপকূলবর্তী অঞ্চল ও সমুদ্র বন্দরের উপর দিয়ে ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে চট্টগ্রাম কক্সবাজার মোংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দরে তিন নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে ঠাকুরগাঁও কবরস্থান দখলের প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছে স্থানীয়রা সদর উপজেলার রায়পুর ফুটানি বাজারে বেঙ্গরোল গোরস্থান রক্ষা কমিটি ও এলাকাবাসী কর্মসূচি পালন করে ঘণ্টাব্যাপী মানববন্ধনে কয়েকশো নারী পুরুষ অংশ নেয় এ সময় বক্তারা বলেন রায়পুর ইউনিয়নে প্রায় দুশো বছরের পুরনো তিনটি কবরস্থান দখল করে নিয়েছে ভূমিদস্যু চক্র এ ব্যাপারে প্রশাসনের কঠোর হস্তক্ষেপ কামনা করেন এলাকাবাসী নাটুরের ভেজাল গুড় তৈরির তিনটি কারখানায় অভিযান চালিয়েছে র্যাব জেলার লালপুর উপজেলার বালিতিতা ইসলামপুর গ্রামে এসব কারখানায় অভিযান চালানো হয় এ সময় ভেজাল গুড় তৈরি ও সংরক্ষণ করার অপরাধে তিনজনকে এক লাখ আশি হাজার টাকা জরিমানা করে র্যাবের ভ্রাম্যমান আদালত এছাড়া জব্দ করা হয় সাড়ে সাত হাজার কেজি ভেজাল গুড় সহ ফিটকারি ডালডা হাইড্রোস চুন ও ক্ষতিকারক রং পরে ভ্রাম্যমান আদালতের নির্দেশে জব্দ করা হয় এবং মালামালগুলো ধ্বংস করা হয় 
দেড় হাজার শিক্ষার্থীর দুই মাসের বেতন মৌকুফ করেছে নারায়ণগঞ্জের বিদ্যা নিকেতন হাইস্কুলের পরিচালনা পর্ষদ করোনা পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানায় স্কুল কর্তৃপক্ষ এছাড়াও কর্মরত শিক্ষকদের তিন মাসের বেতন ও বোনাস দেওয়া হয়েছে নিজস্ব তহবিল থেকে দুর্যোগকালীন স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ থাকলেও চলছে ভার্চুয়াল ক্লাস প্রাণঘাতী করোনা সংকট মোকাবেলায় খাগড়াছড়িতে কর্মহীনদের মাঝে খাদ্য সহায়তা অব্যাহত রেখেছে সেনাবাহিনীর গুইমারা রিজিয়নের সদস্যরা ২৪ পদাতিক ডিভিশন ও চট্টগ্রাম এরিয়ার সার্বিক তত্ত্বাবধানে সকালে সিন্ধুকছড়ি জোনের আওতাধীন বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকার জনসাধারণের মাঝে এসব খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হয় এ সময় জোন অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল কাজী কাউসার জাহান মেজর রাহাত আহমেদ ও ক্যাপ্টেন মোহাইমিনুল আকিব উপস্থিত ছিলেন ঠাকুরগাঁও বাণিজ্যিকভাবে কৃষক পর্যায়ে শুরু হয়েছে মধু গাছ স্টেভিয়ার চাষ বিজ্ঞানীরা বলছেন ঔষধি গুণ সম্পন্ন এ গাছের পাতার নির্যাস ডায়াবেটিস আক্রান্তদের রোগের ঔষধ হিসেবে ব্যবহার হয় পাশাপাশি দাঁতের ক্ষয়রোধ উচ্চ রক্তচাপ সহ বিভিন্ন রোগের প্রতিকারও পাওয়া যায় স্টেভিয়ার পাতার নির্যাস থেকে স্টেভিয়ার সবুজ ও শুকনো পাতা সরাসরি চিবিয়ে কিংবা চায়ের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়া যায় বিভিন্ন প্রকার খাদ্যদ্রব্য চিনির বিকল্প হিসেবে এটি ব্যবহৃত হয় চা ও কফিতে স্টেভিয়ার ব্যবহার বিশ্বব্যাপী বর্তমানে স্টেভিয়ার শুকনো পাতার কেজি বিক্রি হচ্ছে দু হাজার টাকায় এক কৃষক পর্যায়ে এর বাণিজ্যিক চাষ ছড়িয়ে দিতে কাজ করছে বাংলাদেশ সুগার ক্রপস গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে বৃক্ষরোপণ আন্দোলনের অংশ হিসেবে জামালপুরে মাসব্যাপী কর্মসূচি হাতে নিয়েছে জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগ শহরের বেসিক শিল্প নগরীতে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি উদ্বোধন করেন জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি সৈয়দ তানভীর আহমেদ এ সময় জাতীয় শ্রমিক লীগ জেলা শাখার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সানর হোসেন সানু ও সহ স্বেচ্ছাসেবক লীগের আহ্বায়ক সাইফুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন দেশব্যাপী বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে মৌলভীবাজারে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি শুরু হয়েছে জেলা আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের আয়োজনে শহরের পিটিআই এলাকায় ফলজ বৃক্ষের চারা রোপণ করে কর্মসূচি উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক সুব্রত পুরকায়স্থ স্বেচ্ছাসেবক লীগের জেলা সভাপতি নাজমুল হক ও সাধারণ সম্পাদক মোজামিল হক রাব্বি সহ অন্যান্য নেতারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক স্পিনার রামচাঁদ গোয়ালা মারা গেছেন সকালে ময়মনসিংহের নিজ বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি তার বয়স হয়েছিল ঊনআশি বছর ময়মনসিংহে তার ক্রিকেট লিগের হাতে খুঁড়ি হলেও সত্তর ও আশির দশকে রামচাঁদ গোয়ালা ছিলেন ঢাকা প্রিমিয়ার ক্রিকেট লিগের নিয়মিত খেলোয়াড় এ ছিল এখনকার মতো পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ আল্লাহ হাফেজ